வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா எல்லோரும் நலமுடன் இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது ஒரு அருமையான சாம்பார் ரெசிபி சாம்பார் மட்டும் இல்லைங்க நிறைய நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நான் எப்படி சாம்பார் பொடி அரைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க நான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பொடி அரைச்சி அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன் மிஞ்சி போனால் வாரத்தில் ஒரு நாள் தான் சாம்பார் செய்வேன் ஸோ ஒரு மாதத்தில் நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை சாம்பார் அந்த சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு பொடி மட்டும் அரைச்சி நான் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்போ அதோடைய மனமும் அந்த ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் அப்படியே இருக்கும் என்னுடைய சிம்பிளான ஒரு சாம்பார் பொடி ஆனால் டேஸ்ட் இந்த சாம்பார் ரொம்ப ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்குங்க ஒரு கல்யாண வீட்டு சாம்பார் மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாதம் அதாவது நாலுலேருந்து அஞ்சு தடவை சாம்பார் செய்கிறதுக்கு அளவாக அதாவது ஒரு தடவை சாம்பார் செஞ்சால் ஒரு நாலு நாலுலேருந்து அஞ்சு பேர் சாப்பிட்லாம் அந்த குவான்டிட்டி இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் சிம்பிளி சமையல் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க இப்போ நம்ம கிச்சனுக்கு போகலாம் வாங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சாம்பார் பொடி அரைச்சி நம்ம சாம்பார் செய்யலாம் இப்போ தேவையான பொருளெல்லாம் எடுத்திருக்கேன் எது எது எவ்வளோ எவ்வளோனு நம்ம இது எல்லாத்தையும் லேஸாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அரைக்க போகிறோம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண பண்ணவே நான் குவான்டிட்டியும் சொல்கிறேன் நல்ல ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐம்பது கிராம் தனியாக அதாவது வர கொத்தமல்லி மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வருங்க இந்த பொடி அரைக்கிறதுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலே நல்ல அந்த வறுபடுற மனம் வரும் லேஸாக கலர் ப்ரௌன் ஆகும் அந்த அளவுக்கு வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே மீடியம் ஃப்ளேம்லே வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வறுபட்டுடும் இப்போ மிளகு பாதி இப்படி வறுபடும் போது அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கருவேப்பிலையும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் சேர்த்து நல்ல சீரகம் வறுப்படுற வாசனை வரும் உங்களுக்கு இது மூணு வறுக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா பொங்கலுக்கு தாளிக்கிற மாதிரி வாசனை வரும் லேஸாக வறுப்படட்டும் நல்ல கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் இது மட்டும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரொம்ப டைம் இல்லை ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் செவக்க வறுபடணும் அப்படி வறுப்பட்ட உடனே ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் அது ரெண்டையும் சேர்த்து வெந்தகம் வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் லேஸாக அப்படி ப்ரௌன் ஆனோடனே செவக்க அந்த வாசனை வரும் உங்களுக்கு வறுபடும் போதே தெரியும் அவ்வளோதான் இப்போ இதையும் எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லாத்தையும் வறுத்து வறுத்து நீங்கள் ஒன்றாவே ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுடுங்க இப்போ மிளகா காஞ்ச மிளகா நீட்ட மிளகா தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நீட்ட மிளகா கூடவே ஒரு நாலு காஷ்மீரி மிளகா ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த கலர் வர்றதுக்காக ஒரு நாலு காஷ்மீரி மிளகா அதுவும் லேஸாக அப்படியே வறுத்து விடுங்க மிளகா கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி கலர் மாறும் அந்த அளவுக்கு வறுத்தா போதும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்போ வருத்தா போதும் இப்போ இதையும் எடுத்துடலாம் கடைசியாக நான் கட்டி பெருங்காயம் ஏன்னா கட்டி பெருங்காயம் தான் வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஒரு இன்ச் அளவு கட்டி பெருங்காயம் உடச்சி அதை மட்டும் நம்ம லேஸாக கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டு பொறிக்கணும் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொறித்து அதையும் போட்டாச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி ஆறட்டும் ஆறணுன்னா மிக்சியில் போட்டு பவுடராக அரைச்சி வச்சிடலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டாம் மாவு மாதிரி அரைக்க வேண்டாம் லைட்டாக குறை குறைப்பாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ வாங்க சாம்பார் போகலாம் நான் பருப்பு வந்து ஒரு கப் பருப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எப்பயுமே பாத்திரத்தில் வேக வச்சா சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்பு வந்து பாத்திரத்தில் குக்கரில் போடுறதை விட இந்த மாதிரி பருப்பு லேஸ் அப்படி மலர்ந்த மாதிரி இருக்கணும் குழ குழன்னு வேக வச்சுடாதீங்க இப்போ பருப்பு வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு வாங்க இப்போ சாம்பார் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ கேசரோல் வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு கொஞ்சம் வெடிக்கிட்டோம் கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் ஏற்கனவே பொடியிலையும் பெருங்காயம் இருக்குது இருந்தாலும் போட்டால் கொஞ்சம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்தாச்சு எப்பயுமே சாம்பாருக்கு சின்ன வெங்காயம் தாங்க நல்ல டேஸ்ட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டால் போதும் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயமே கிடைக்கவே கிடைக்கல அப்படின்னா மட்டும் பெரிய வெங்காயம் போவேன் நான் எப்பயுமே சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா சேர்க்குறேன் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் லேஸாக கீறி சேர்த்துக்கலாம் அவ
நீங்கள் சாம்பாருக்கு வந்து சாய்ஸ் நம்மளுடைய நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் வெஜிடபிள்ஸு இப்போ கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்காக்காய் மாங்காய் அது மூணும் போட்டு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி கேரட் முள்ளங்கி இது ரெண்டும் தனியாக போட்டு வைக்கலாம் நீர்காய்கள் அதாவது பூசணிக்காய் அப்புறம் சவு சவு இந்த மாதிரியும் போட்டு வைக்கலாம் உங்களுடைய ஆப்ஷன் இப்போ வதக்கியாச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வேக வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும் மூடினோம்னா கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும் இப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்ச சாம்பார் பொடியில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் போட்டு அதுவும் இந்த காயோடு சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி விடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கு அப்புறமும் காயும் ஒரு முக்கா பதம் வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்ச பருப்பை இதில் சேர்த்துடலாம் பருப்பு பாருங்கள் ரொம்ப கொல கொலன்னு வெந்திருக்காது ஏன்னா இப்போ காயோடு சேர்ந்து மறுபடியும் பருப்பு கொஞ்சம் வேகும் அதனால் அப்படி மலர்ந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி தட்டு தட்டையாக மலர்ந்துருக்கும் பாருங்கள் அந்த டைமில் பருப்பு எடுத்துடணும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இல்லையா பார்க்க ஆனால் நம்ம புளி தண்ணி இன்னும் சேர்க்கல புளி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடும்போது சாம்பாரோட கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ மறுபடியும் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடிவீங்க நல்லா கொதி வரட்டும் காய் நல்லா வேகட்டும் பருப்பு இன்னும் கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் அந்த மசாலா நம்ம அரைச்ச மசாலாவோட சாம்பார் பவுடரோட பச்சை வாசனை போயிருக்கும் இப்போ உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பளம் அளவு புளியை கரைச்சி ஒரு கப்பில் வச்சுக்கலாம் புளி வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட் அப்படி தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் சாம்பார் நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு போடுற சாம் சாதத்துக்கு சாப்பிட்ற சாம்பார் ஏன்னா திரும்ப நல்லா கொதிக்கும் போது கரெக்டாக செட் ஆகிடும் அதே மாதிரி தாராளமாக கொஞ்சம் பொடியான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி எப்பயுமே கடைசியாக சேர்க்கக்கூட சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் தாராளமாக சேர்த்தோம்னா அது இன்னும் வாசனை அந்த சாம்பாருடைய வாசனை நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிடும் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் மூடி வச்சுடுங்க அவ்வளோதாங்க அருமையான சாம்பார் ரெடி சில பேர் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் கூட இதில் சேர்ப்பாங்க அது ஆப்ஷனல் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த ஸ்வீட்டாக இருக்க ஃப்ளேவர் நிறைய சில பேருக்கு பிடிக்கும் சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால் பிடிக்கிறவங்க நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவிருக்கேன் சாதம் இட்லி தோசை பொங்கல் எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக சாம்பார் பொடி அரைச்சி செஞ்ச சாம்பார் அட்டகாசமாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக்